Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Mheshimiwa Kassim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Ndugu Bashir Mheshimiwa Barozi Kijazi Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Barozi wa Marekani hapa nchini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mheshimiwa Mawaziri mlioko hapa wote na makatibu wakuu Mheshimiwa Selman Kakoso mwenyekiti wa kamati ya bunge ya miundombinu pamoja na waheshimiwa wa bunge wote mlioko hapa Waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wajumbe wa bodi na management na watumishi wa ATCL TCAA na TAA mliopo Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa dini mliopo hapa Waheshimiwa wageni wote waalikwa Nitaje tu kusema kwamba itifaki imezingatiwa Ndugu zangu wananchi mliohudhuria nilikuwa nimepata taarifa kwamba ndege imeshapita maeneo ya Mwanza kwa hiyo inawezekana kwenye, kwenye saa kumi na moja, saa kumi na moja na dakika kumi itakuwa imeshatua hapa na imetoka moja kwa moja Marekani bila kutua na kwa sababu ya utaramu wa ndege hii ilivyotengenezwa ni ya kisasa wamekuwa wakinipigia simu wakiwa angani walinipigia simu walipotoka Seattle wakanipigia simu walipofika Portugal wakateremka chini wakawa delayed kidogo angani wamepitia maeneo ya Chad wakaja wakapita DRC wakaingia Uganda wananyosha moja kwa moja kuja hapa Kwa hiyo napenda kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kushuhudia tukio hili la kihistoria. Lakini pili namshukuru Mungu kwa kuifikisha ndege yetu salama hapa nchini. Ninaamini itafika salama baada ya maombi makubwa haya yaliyofanywa. Na katika dakika chache zilizobaki nina matumaini makubwa itafika salama na ndio maana nimeona nizungumze kabisa nimalize ili kusudi kishafika iwe shughuli shughuli tu ya ndege Ukitoa hotuba na ndege imesimama pale nina uhakika hakuna atakayesikiliza <laughs> Kwa hiyo nimeona nimalize hotuba yangu Lakini pili nina imani kubwa kuwa watanzania wote tumefurahia ujio wa ndege yetu hii kama wapo ambao hawajafurahia basi watapata taabu sana <laughs> ndugu zangu napenda pia nitumie fursa hii kushukuru uongozi wa wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano kwa kuniarika ili nami niwe pamoja wa washuhudia wa tukio hili hadi kadhalika na washukuru wageni wenzangu walikuwa wote pamoja na wananchi kwa ujumla kwa kujitokeza kwenu kwa wingi kwenye hafla hii ni wazi kuwa mmejitokeza kwa wingi kwa vile mnatambua umuhimu wa tukio hili kwa ustawi wa maendeleo na taifa letu Ninawashukuru sana. Lakini nawashukuru sana wananchi wa Dar es Salaam ambao wameacha shughuli zao na kuja kwenye tukio hili. Vile vile napenda nitumie fursa hii kuishukuru kampuni ya Boeing ya Marekani ambayo ilikubali kututengenezea ndege yetu. Tunawashukuru sana. Nimefly barozi wa Marekani yuko hapa tufikishie shukrani zetu kwenye kampuni ya Boeing na waombe ile ndege nyingine ambayo nayo wanajitahidi kuikamilisha waikamilishe mapema 
Waambie wa Tanzania wanahitaji sana ndege hiyo na fedha za kununua zipo. Na tumeshatanguliza za mwanzo. Ndugu wananchi wageni walikuwa mabibi na mabwana mtakumbuka kuwa moja ya ahadi ya chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka na tano ahadi zilikuwa nyingi lakini moja wapo ilikuwa ni kufufua shirika letu la ndege la Tanzania yani ATCL kama mtakumbuka vizuri wakati ule tunatoa ahadi hiyo ATCL ilikuwa hoi bini tabani ilikuwa na ndege moja nayo ilikuwa ndogo nafikiri ilikuwa inabeba watu hamsini na moja lakini ilikuwa inaopareti kwenye miji mitatu tu mji wa Dar es Salaam Arusha na Mwanza na ndege yenyewe ilikuwa kila mara inashinda kwenye karakana kwa ajili ya kufanyiziwa matengenezo ya mara kwa mara hii ilifanya soko la safari la ndani yani domestic market la ATCL kuwa dogo sana lilikuwa mbili pointi tano tu tukasema hapana hii haiwezekani ni lazima tufufue shirika letu na kama tulivyoahidi ndani ya kipindi kifupi tu cha miaka miwili na nusu tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutekeleza ahadi yetu hiyo ya kufufua ATCL tumenunua ndege mpya saba tena tumezinunua kwa fedha taslimu sio kwa mkopo ndege tatu aina ya bombadi ya dash 8 Q400 zenye uwezo wa kubeba watu sabina sita tayari zilikwisha wasiri na hivi sasa zinatoa huduma ndege ya nne ndio hii na itawasiri leo yenye uwezo wa kubeba abiria sitini mbili ndege nyingine mbili aina ya bombadi ya sis S300 zenye uwezo wa kubeba watu na mbili hadi tano kila moja zinatarajiwa kuwasili mwezi Novemba mwaka huu. Aidha ndege nyingine moja ambayo itakuwa kubwa kama hii itakayowasili leo inatarajiwa kufika nchini mwaka na ishirini Tuliamua tuwe na ndege kubwa mbili za Dreamliner ili ziweze zikuwa zinapishana lakini pia hii nyingine inapokuwa maintenance nyingine inafanya kazi ili biashara isipungue ili biashara iendelee mtakubaliana nami kuwa haya ni mafanikio makubwa sana lakini napenda niseme kwamba mafanikio haya hayajajileta yenyewe ni matokeo ya jitihada za watanzania wote lakini hasa wale ambao wanalipa kodi na kuchapa kazi kwa bidii. Kwa sababu hiyo basi napenda nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa kuendelea kujituma katika kuchapa kazi. Watanzania hongereni sana. Lakini zaidi zaidi na washukuru kwa kulipa kodi ndugu zangu. Kwa hakika kodi zenu ndizo zimeiwezesha serikali kununua ndege hizi mpya saba kwa mpigo bila makusanyo mazuri ya kulipa kodi bila watanzania kuchapa kazi kuwa na ndege saba mpya kwa wakati mmoja katika kipindi cha miaka miwili na nusu ilikuwa ndoto na ndio maana nasema shukrani za pekee ziende kwa watanzania wote ambao wameshiriki kikamilifu katika kufanikisha upatikanaji wa ndege hizi saba lakini pia wanashiriki kikamilifu katika maendeleo mbalimbali mbali ya kulijenga taifa letu. Hongereni sana. Na huu ni uthibitisho. Kuwa sisi wa Tanzania tukiamua tunaweza nitumie fursa hii pia kuishukuru kamati ya bunge ya miundombinu. Pamoja na bunge zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kulidhia uamuzi wa kununua ndege hizi lakini pia kwa namna mnavyounga mkono mipango mbalimbali mbali ya maendeleo ya serikali. Nashukuru sana kuona mwenyekiti wa kamati ya miundombinu mheshimiwa wa Kakoso pamoja na wabunge wa kamati wako hapa. Hongereni sana sana. 
Hivyo napenda mufikishe shukurani zangu kwa waheshimiwa wa bunge wote. Ndugu wananchi mabibi na mabwana nafahamu nimekuwa nikieleza swala hili mara kadhaa. Lakini napenda leo nirudie. Serikali ya sisi imeiliamua kulifufua shirika letu la ndege kwa sababu kubwa tatu. Kwanza ilikuwa sababu ya kujenga heshima na kulinda hadhi ya taifa letu. Kama mnavyojua Tanzania ni kubwa na imejijengea sifa kemkemu duniani, hivyo ilikuwa ni aibu sana kwa taifa kubwa kama letu kutokuwa na ndege. Ilikuwa ni aibu watu milioni hamsina tano na ushe. Nchi kubwa yenye kila kitu ina dhahabu, ina almasi, ina Tanzanite, ina wanyama. Hakuna hata ndege. Ilikuwa ni aibu. Na ndio maana tuliona hii aibu kwanza tuitoe. Zipo nchi zingine, zingine zina population ya watu wachache tu. Lakini zilikuwa na ndege. Sisi wenye rasilimali hizi zote tulikuwa tuna ndege. Kwa hiyo tuliona tuanze kuitoa aibu hii ambayo tulikuwa tukiipata wa Tanzania. Lakini pili tumefufua ATCL ili kuimarisha na kuboresha huduma za usafiri wa anga nchini. Nafahamu kwenye hili wapo watu wanadai kwamba o oh, wa Tanzania hawahitaji usafiri wa ndege. <laughs> Ndugu zangu, hiyo si kweli. Katika ulimwengu wa sasa hakuna nchi sio hitaji usafiri wa ndege. Watanzania pia wanahitaji usafiri wa ndege na hasa ili kufanya shughuli zao za biashara. Bila usafiri wa ndege wa uhakika, wakulima wa maua walioko Mbeya, Njombe, Arusha na kadhalika watashindwa kusafirisha mazao yao. Bila usafiri wa ndege wa uhakika, wavuvi wetu kwenye Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa wataendelea kukosa masoko ya uhakika, hasa masoko ya nje ya nchi. Hivyo narudia tena kusema kuwa watanzania wanahitaji usafiri wa ndege. Ni kweli kuwa watanzania wengi wamekuwa hawatumii usafiri wa ndege. Lakini hii haimaanishi kuwa hawahitaji usafiri huo. Wengi wetu tumekuwa hatutumii usafiri huo kwanza kwa sababu kutokuwepo kwa safari za ndege za uhakika kwenye maeneo mengi nchini kwetu. Matharani nimeeleza kuwa zamani ATCL ilikuwa ikifanya safari zake kwenye miji mitatu tu Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Sasa katika hali hii watu wa maeneo mengine wangepandaje ndege? Wakati hakuna ndege zinazofika huko. Mtu wa Katavi angepandaje ndege? Mtu wa Singida angepandaje ndege? Kwa hiyo ndio maana watu walikuwa hawapandi ndege. Lakini sababu ya pili iliyowafanya wa Tanzania wasitumie usafiri wa ndege ni gharama zilikuwa gharama juu sio siri kuwa kwa muda mrefu gharama za usafiri wa ndege nchini zilikuwa juu sana Matharan kabla ya ndege zetu za bombadi ya kuanza kutumia huduma gharama za kwenda na kurudi Bukoba ilikuwa zaidi ya shilingi milioni moja Watu wa Bukoba wanafahamu Hiki ni kiasi kikubwa ambacho ni watanzania wachache wanaweza kumudu. Lakini tangu bombadia zimeanza kufanya kazi, gharama zimepungua sana. Matara ni hivi sasa gharama ya kwenda na kurudi bukoba ni wasta ni wa shiringi la kinne. Hii imefanya idadi ya wasafiri nchini kuongezeka kama tulivyosikia ATCL zamani ilikuwa inasafirisha wastani wa abiria saba tu kwa mwezi. Lakini sasa inasafirisha wastani wa abiria moja elfu kwa mwezi. Na hii imewezekana kutokana na kupungua kwa gharama lakini pia kuongezeka kwa maeneo inakotoa huduma. Kutoka maeneo matatu ya awali hadi kufikia maeneo kumi hadi mbili hivi sasa. Ni matumaini yangu kuwa kadri bei zitakavyozidi kupungua na kutokana na jitihada tunazozifanya za kujenga na kuboresha viwanja vyetu vya ndege sehemu mbalimbali kwa sababu sasa hivi kuna mkakati wa kujenga viwan, viwanja moja vipya idadi ya wasafiri ninahuhakika itaongezeka 
ndugu wananchi mabibi na mabwana sababu ya tatu ile tusukuma tu tufufue itisiero ambayo pengine ndiyo kubwa zaidi ni kukuza sekta yetu ya utalii kama mjuavyo nchi yetu ina vivutio vingi vya utalii tunashika nafasi ya pili duniani lakini licha ya kwamba sekta ya utalii inaongoza kwa kutupatia fedha nyingi za kigeni mchango wake bado sio mkubwa sana na hii imetokana na nchi yetu kupokea idadi ndogo ya watalii mwaka jana tulipokea watalii milioni moja pointi tatu tu katika tathmini tuliyoifanya kwenye nchi nyingi zinazopata watalii wengi tuligundua kuwa karibu zote zina mashirika ya ndege imara Misri kwa mfano inalo shirika lake la ndege na inapokea takribani watalii milioni kumi pointi moja kwa mwaka Moroko ina takribani watalii milioni kumi na mbili kwa mwaka Afrika ya Kusini milioni kumi pointi mbili tisa kwa mwaka na kadhalika hata wenzetu Kenya wanatuzidi watalii waliokuwa wanawapokea kwa kuwa mashirika ya ndege yamekuwa imara katika maeneo hayo yamekuwa rahisi kwao kusafirisha watalii kwenda kwenye maeneo hayo kama mnavyofahamu mwaka jana kwa mfano watu bilioni nne walisafiri kwa ndege duniani na mwaka jana huo huo mwaka 2017 watalii duniani waliosafiri kwa ndege walikuwa bilioni moja pointi tatu waliosafiri waliokwenda kutalii lakini asilimia sabini ya watalii hao walitumia ndege kwa hiyo mnaweza mkaona mnapokuwa na ndege watalii wengi wanatumia ndege kwenda kwenye maeneo ya utalii hii ndiyo sababu kubwa iliyotusukuma tufufue shirika letu la ndege na hii hasa kimsingi sababu iliyotufanya tununue ndege hii kubwa tunataka ndege hii iwe inafanya safari za kimataifa na kutusaidia kutuletea watalii wengi nchini na binafsi nina imani ndege hii kianza kufanya kazi na itakapowasili ile ndege kubwa nyingine mwaka 2020 idadi ya watalii wanatakao kuwa wanakuja nchini itaongezeka maradufu ndugu zangu azima na dhamira ya serikali ya CCM ya awamu ya tano ni kuleta maendeleo kwa nchi yetu na hii ndiyo sababu mbali 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 na kuimarisha huduma na miundombinu ya usafiri wa anga tumeimarisha pia usafiri wa maji kwa sasa hivi tunapanua bandari ya Dar es Salaam tunapanua bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga na tunaboresha utendaji wa kazi Mtakumbuka tulipokuwa tukichukua hatua kwenye bandari ya Dar es Salaam kuna watabiri walisema tunawafukuza wateja. Lakini sasa watabiri wameanza kuaibika. Utendaji kazi wa bandari yetu unazidi kuimarika na wasafirishaji wengi wa mizigo wanaitumia. Hivi majuzi mmemmsikia rais Mnagagwa wa Zimbabwe kuwa wa Zimbabwe sasa wameanza kutumia bandari ya Dar es Salaam. Tunaendelea pia na uboreshaji wa uimarishaji wa usafiri wa ardhini hususan reli na barabara. Kuhusu reli kama mnavyojua hivi sasa tupo kwenye ujenzi wa reli yetu ya standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Lakini pia tuna karabati reli yetu ya zamani. Ukarabati wa kipande cha kutoka Tanga hadi Arusha kinatarajiwa kukamilika mwaka huu. Napo tunataka treni huyu inakwenda mpaka Arusha. Hivi majuzi mmeshuhudia shehena ya kwanza ya mizigo inayosafirishwa kwa reli kutoka Dar es Salaam hadi Kampala nchini Uganda. Hayo imewezekana baada ya kuikarabati meli yetu ya MV moja ambayo ni maalumu kwa kusafirisha mabehewa kwenye Ziwa Victoria. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kuitengeneza Tanzania mpya. Tanzania yenye maendeleo, Tanzania yenye uchumi. Kwa upande wa barabara, 
Hivi sasa barabara nyingi zinajengwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ninyi wana Dar es Salaam ni mashahidi. Hapa Dar es Salaam tunajenga barabara kwenye maeneo mengi, lakini pia tunajenga madaraja. Mathara ni daraja la juu la flyover nchini. Hapo Tazala ambalo tutaliita Mfugare Bridge lipo katika hatua za mwisho kukamilika. Lakini wakazi wa kijitonyama, makumbusho, sinza, tandare kwa m- kwa mtongore wanafahamu hatua zinazochukuliwa na kuboresha miundombinu ya usafiri. Lakini hata lile daraja lingine la ubungo nalo linaendelea kujengwa. Tunatekeleza pia miradi mbalimbali mbali ya umeme. Kinyerezi 1, Kinyerezi 2 na Kinyerezi 3. Pamoja na rea ya awamu ya tatu na tupo mbioni kuanza mradi mkubwa wa umeme wa bonde la Mtorufiji au kwa lugha nyingine Stiglas Gorge. Tunatekeleza miradi mikubwa ya maji sehemu mbalimbali nchini. Rafiki zetu wa India wametupatia mkopo wa takriban shilingi trillion 1.2 na benki ya dunia takriban bilion saba kwenye maji. Pia tupo mbioni kuanza kutekeleza mradi mkubwa ambao nao ulisainiwa uliasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere wa Bwawa la Kidunda. Mradi huu ni muhimu kwa ajili ya uhakika wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Aidha katika mwaka huu wa fedha tumepanga kuanza ujenzi wa hospitali za wilaya takriban 67 kwa gharama ya shilingi bilioni 114. Aidha tunaendelea na ujenzi wa miundombinu ya elimu ikiwemo nyumba za madarasa, vyo, hosteli, maabara, maktaba na kadhalika. Kwa ujumla mambo ni mengi tunayoyatekeleza. Na nina imani kuwa kutokana na hatua tunazozichukua azima na ndoto yetu ya kuwa nchi ya uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025 itatimia. Ndugu zangu viongozi tumekuja hapa kushuhudia kuwasili kwa ndege yetu mpya kubwa ya aina ya Boeing 787-800 Dreamliner yenye uwezo wa kubeba watu 262. Na ushukuru tena uongozi wa Wizara ya Ujenzi kwa kunialika kwenye hafla hii. Aidha na washukuru wageni wote walikwa na wananchi kwa ujumla kwa kujitokeza kwa wingi kwenye tukio hili. Nimesikia nilipokuwa kule nyumbani viongozi mbalimbali mbali na wananchi mbalimbali walivyokuwa wanatoa comment kuhusu kuja kwa ndege hizi. Ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana viongozi. Ninawashukuru sana wananchi. Kama mlivyosema awali kujitokeza kwenu kwa wingi namna hii ni uthibitisho tosha kuwa mnatambua umuhimu wa ndege hii kwa maendeleo ya nchi yetu. Niitimisha hotuba yangu kwa kutoa wito kwa bodi na management ya watumishi wote wa ATCL. Kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kama mjuavyo, serikali imetumia fedha nyingi kulifufua shirika lenu. Hivyo basi na wasii sana msiwangushe wa Tanzania. Nimefly kusikia kutoka kwa taarifa za mtendaji mkuu wa ATCL kwamba mat, bwana Matindi kuwa katika kipindi cha muda mfupi tu tangu hatua za kufufua shirika zianze kuchukuliwa utendaji kazi wa shirika unazidi kukua na kuimarika. Mmeiongeza idadi ya safari kutoka miji mitatu hadi miji 12 ikiwemo safari ya kwenda Komoro. Mmeweza kupanua soko lenu la ndani, yani domestic market share kutoka asilimia 2.5 hadi kufikia asilimia 24. Aidha mmefufua chuo chenu cha aviation training school kwa ajili ya kuwapa mafunzo watoa huduma yenu. Haya kwa hakika ni mafanikio makubwa. Hongereni sana lakini msibweteke. Ongezeni bidii ili kulifanya shirika lenu kuwa kubwa sio tu hapa nchini bali pia liwe miongoni mwa mashirika makubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla. Na katika kufanikisha hilo narudia tena kuwasihi muendelee kupiga vita rushwa, ufisadi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Muendelee kujituma kuimarisha nidhamu ya kazi. Kuwa wabunifu katika kutoa huduma. Lakini zaidi ya hapo msisahau kulipa kipaumbele swala la kujiimarisha kitaaluma na kitaalamu hususa ni kwenye maswara ya ufundi wa ndege na marubani. Ndugu zangu 
ninazungumza haya haraka ili kusudi kuhakikisha tunapata muda wa kuandaa mapokezi ya huyo mgeni Nipende kuwashukuru tena sana viongozi wa wizara ya uchukuzi na watendaji wote Napenda kuwashukuru sana mheshimiwa makamu wa rais na waziri mkuu mawaziri na makatibu wakuu na watendaji wote kwa ujumla kwa mshikamano wao katika kulisukuma gurudumu la maendeleo la nchi yetu narudia kuwashukuru sana watanzania watanzania tunaweza tunaweza haya kwa sababu tumebana minyololo ya wizi fedha hizi zote zilikuwa zinaliwa zilikuwa zinatumika ovyo tumebana matumizi tumehakikisha kila hela yende kwa maslahi ya watanzania napenda kuwaomba watanzania wote waamini kwamba serikali iliyopo madarakani ipo kwa ajili ya wananchi hasa wananchi maskini muendelee kuiunga mkono na kwa hakika tutaendelea kuitengeneza Tanzania mpya Tanzania yenye sifa Tanzania yenye maendeleo Tanzania yenye umoja inakuja na katika kazi zozote za maendeleo wapinga maendeleo machache huwa hawakosi huwa hawakosi lakini ninachowaomba ndugu zangu wa Tanzania tushikamane tuwe wa moja tumefanikiwa hili tutafanikiwa na mengine baada ya kusema haya ninawashukuru tena sana sasa niko tiari kuipokea ndege ya 787-8 Dreamline ambayo inakuja kwa ajili ya kutoa huduma katika taifa letu ndugu zangu ninawashukuru sana Mungu ibariki ndege yetu ya Boeing 787-800 Dreamliner Mungu zibariki ndege zote za ATCL Mungu ibariki Tanzania santeni kwa kunisikiliza Tanzania oye Tanzania oye Asanteni sana